仪器都是价高不菲的宝物，我们得设法把他们带回家族领地。嗯。卡罗帝国的诺兰山家族，你们好。谁？竟敢入侵我们的辅助光脑！我是罗峰。有救了！什么？就在不久前，你们所在的这颗星球，地球。已经成为了我的领地。这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主。郑重告知诸位，马上从我的领地消失，否则你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨在我前面埋下地球，为了夺取地球，我付出的所有手段和隐忍都功亏一篑。舰舰长。山帝国法律很了解，知道通过购买星球成为领主，也知道星道是被帝国法律认定的侵占他人领地财产的星空强盗，为帝国法律所不容。说明他背后肯定有一定势力，绝非一个土著那么简单。买下地球。罗峰是怎么做到的？虽然不知道罗峰怎么做到的，但他以这种奇特的方法，阻止了外星虫族的入侵，再次把地球和人类从危险中拯救了出来。目前，诺兰山家族舰队依然停留在基地室上空，对方对罗峰的警告尚未回应。买下了地球，这可能吗？一个地球人买下地球，怎么做到的？罗峰说的是真的还是假的？黑龙山帝国颁发的领地所有权证明，根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内。快出去！最新播报，诺兰山家族的舰队正在撤离地球。重复，诺兰山家族舰队正在撤离地球
青瑞，小海，没事了。这么走了吗？家族那边怎么交代？嗯，黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警长，老族长发来通话邀请，啊、快接通。见过祖祖，祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了机械座宇宙飞船，而且金角巨兽尸体也在地球上。是的，祖祖，这机械座飞船。被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉，我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球。找到金角巨兽的尸体，祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据。那个地球领主就奈何不了我们，你们行动迟缓，被对手抢先埋下地球。我给你们一次机会赎罪，如果行动成功，就恢复你们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖，我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。
雷武，你清点八十名精英船员，随我秘密重返地球。切记，一举足足指示行事，不可暴露身份。我觉得诺兰山家族的人不会轻易收手的。他们前后两次侵略地球，绝不会被我一个警告吓走。地球这样的边缘星球，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。除非地球上有他们觊觎的宝物。战神宫监测到他们探索过一号和三十一号古文明遗迹，不过没有进入。似乎那两个地方隐藏着重要秘密。诺兰山家族的人还搜索过太平洋海域。奇怪，那片海域没有古文明遗迹。那片海域虽然没有古文明遗迹，宝物倒是有的哟。嗯、足够让宇宙级强者垂涎的宝物哦。金角巨兽，冰哥。我跟金角巨兽决战就发生在那里，此后金角巨兽的尸体就沉到了海底。如果金角巨兽不是被我夺舍。他的尸体就在诺兰山家族搜索过的区域。诺兰山家族贼心不死，他们一定会回来的。我们得提前做好准备。嗯。金角巨兽的去向只有我一个人知道。诺兰山家族的人找不到金角巨兽，难保不会盯上我家人。我在白兰星买下的 B 级城堡，不知道能不能抵挡他们的攻击。
哎呦，小心！林兵，小海，加油！啊！哎呦，继续！快走！现在怎么样？他们的攻击暂时被城堡防御系统挡住了。我们和平平、小海还有真南都在家没事，可是小西和阿华都因为自己公司的事在外面呢、啊。城堡的防御系统只能拖延敌人的攻击，但很难完全隔绝。最后一个接触金角巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报。永志，罗峰是否还有亲人留在城堡外？有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。两位请放心，罗少将的家属，警方一定会尽全力相助。A.R.A.3 继续护送，其余战机掩护。
们走一趟。<笑>韩轩的军机被截住了，徐隐和阿花很有可能在上面。给我当时的影像。真是诺兰神家族的人大哥，罗峰，根据我方最新情报，一支不明身份的外星小队先后入侵五大国，劫持并抓走了各国首脑和你的两名家属。啊在地球土著面前表明身份，为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。催眠。计划打捞，但始终无法找到尸体位置。哎，果然，还得从罗峰那里打开突破口。山家族的，我名叫托雷伍，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为星盗，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处。说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命？安抚维多。
给你十秒，如果不说，我就先杀了弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了，直接点。我们一手教人，一手教尖叫巨兽尸体。哼，疯子。金角巨兽的尸体根本不在地球，而在一颗无人行星上，所以任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密，那么他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安，到时候。你放人，我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来。那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标。等我们的人到尸体位置附近，我再表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息。恐怕会引起恐慌，还是先不提为好。不，这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。乌拉先生，一天之内，你能拿出多少个横行及九界的奴隶？地球，这次行动主要是靠恒星级九界仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先，就是要保护虚心、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。
你们无需把自己看作奴隶，以后不要叫我主人，叫我老大。我、呃，你们中，所有被剥夺本名的，尽可以恢复。你叫什么？我叫铁南河，铁罗人。老大，他是八名仆从中排行第一的武者。铁罗人在宇宙中属于弱小族群，他却能修炼至此。实属不易。王爷，这位是你的同族？是的，他叫敖古，在我黑盟族是享有盛名的战士。比起我来，他的作战经验更丰富，实力更强，是这八人中排行第一的精神念师。不敢当。嗯，其余六人也是同阶中的佼佼者。这已经是我一天能凑齐的最强战力了。我们马上要开展一次救援行动，大家都是行动小队的重要成员。今后，你们会跟着我一起出生入死。如果有一天，我已强大到不需要你们保护，我会解除你们的生物芯片控制，让你们重回自由。保护您本就是我们分内之事，即便无法恢复自由，我们也会尽心效力。我说这些，不是为了鼓动你们去卖命。我的族群，如今正面临全境沦陷的威胁。我也因此明白了自由的可贵。我所做的一切，都是为了族群能够摆脱奴役。但若是为此去奴役其他人，岂不是和侵略者别无二致？未听过这样的承诺，这是第一次。老大，铁南河，愿誓死追随您。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。那就让我们出发。接下来就是徐新和阿华的定位，就算拖累我不说，我们也得提前找出来。在喊笑。这只是拖累五利用虚拟网络技术设置的一个假定位，不过这不是什么高深的技术，我来破解。性能虽不差，但等我们赶到地球的时候，他们也该到那儿了。得趁现在制定潜入计划，一到地球立即行动小队八十人，其中二十人前往罗峰提供的坐标处接收尸体。我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普拉大人不必担心。不可大意，提高智能系统的警戒级别，提防罗峰入侵。有个初级智能系统，可惜防御功能太原始了。
，要破解它，呃，轻轻松松。对方有六十人，我方只有九人，但有了庄园的布局和人员分布的情报，要救下虚星和阿华他们，确实多了几分把握。阿巴塔，诺兰山家族那边的动向，就拜托你了。嗯，好嘞。诺兰卫的行动路径、目视距离，还有摄像头的监控区域，算出一条相对安全的路径。人质所在地附近的监控画面，是。全员进入战备状态，一旦发现可疑人员，即刻击杀。他们改变行动方式了。视频替代了。
，阿华，我来晚了。就是贼心不死的诺兰山家族，罗峰，他认出我了，杀了他，那地球巨兽的下落怎么办？杀了罗峰，地球就会成为无主之地，到时再找不迟。托雷乌，你带人守在外围封锁出路。荣志，你和我冲进去。没事。这群宇宙行道，一日不解决他们，地球随时都会遭受巨大威胁。既然他们那么喜欢地球，那就让他们永远留在这里。阿巴塔，分析他们的战力。在做了，在做了。睡在最前面的是十五名航星级九阶，剩下的都是七阶或八阶舞者。战力最高的是普拉，其次是陀雷舞和精神念师荣志。那我就先清理杂鱼，再专注对付普拉，免得落入围攻
。阿巴塔，你当初连接地球卫星网络的附属智能，是否能干扰他们追踪飞船的信号？篡改接收信号的手法之前已经用过了，他们一定会有所提防，需要换个手段。<笑>前方刚好有条雷暴雨。我将飞船开进去，利用激光脉冲吸引雷暴，在飞船周围创造出一条目前地球技术很难实现的超宽等离子通道，通道能屏蔽飞船的所有电子信号。啊、不行不行不行，这已经超出我的输出功率了，超载成这样我会、啊……我会修好你的。啊啊啊、不要不要不要，我不要了。嗯很好，点南河，敖古，飞船一旦进入那团雷暴云隐去踪迹的瞬间，你们立刻冲出去，吸引普拉他们远离飞船。是。而我，则会在普拉等人远离飞船的时候，以尖角巨兽本体，且却落在后面的恒星级七八级武者。前面的雷暴云团干扰了信号，哼！地球的卫星信号追踪果然落后。请各位暂时待在这飞船内，等我处理完那群侵略者，再送各位回家。嗯，哥，小心点。嗯
星期七级，可击杀高两阶的人类强者。小心点儿！是是。他们来了。罗芬，即使是金角巨兽，同时面对十五名航行级九级人类，还是比较麻烦的。而且，光那个驼雷舞就顶十个普通航行级九级舞者，更不用说普拉了。你小心点。我明白。所以战场，我要选择能让我发挥最大优势的地方。队长，金角巨兽就在海底。探测水下两千米。星空巨兽实力为恒星级七阶，身体长度约为七百米。才七阶，就将他们四十几个恒星级七八阶的武者全部杀光了。宇宙巅峰血统，果然恐怖。金角巨兽虽然是宇宙巅峰血统，但我不信。一个恒星级七阶的金角巨兽，面对我们三支小队，十五个恒星级九阶诺兰卫还能赢？众诺兰卫听令，握住金角巨兽，攻击！
没了。大家别硬碰硬，靠技巧。金桥之手真的庞大，小空间移动赶不上人类灵活。停吧，攻！